Bentornati su Mandor Lies, io sono Stefania. Negli ultimi anni il vegetarianesimo e il veganesimo sono diventati diete e stili di vita sempre più comuni, realtà in costante crescita che sembrano portare in Occidente una ventata di cambiamento e novità. La realtà è che anche questo è un ritorno al passato. Queste diete, in particolar modo il vegetarianesimo, sono da sempre state la normalità in gran parte dell'Asia, sia per la totale mancanza che per l'elevato costo della carne, sia per via di correnti religiose come buddismo e taoismo. Solo da fine novecento, con la globalizzazione e la crescita economica di moltissimi paesi asiatici, c'è stata un'inversione di rotta che ha portato l'Asia ad adottare diete e stili di vita più occidentalizzati. Più si va indietro nel tempo, più è chiaro come in Asia l'astensione dalla carne fosse una pratica di uso comune, promossa e sviluppatasi attorno alle filosofie religiose come induismo, zoroastrismo e jainismo. Il vegetarianesimo era incoraggiato negli antichi versi delle Upanishad e menzionato anche nel Rig Veda, uno dei più sacri degli antichi testi indù. L'India resta sicuramente il punto di riferimento per la pratica ininterrotta del vegetarianismo, nel corso dei secoli sino ai giorni nostri, grazie agli antichi insegnamenti indù, buddhisti e la pratica dello yoga. In Cina non esistono resoconti storici tanto antichi, ma la leggenda narra che migliaia di anni fa i primi re erano anche profeti, dediti al vegetarianesimo, alla pace, al benessere, amati e rispettati dalle genti e chiamati figli di Dio. Il primo di essi era Fusi, e insegnò alle persone l'arte dell'agricoltura. I profeti successivi insegnarono a produrre medicine dalle erbe, vestiti per il cotone, terracotta, abitazioni e quant'altro era utile per il progredire della società. La successione era dal profeta al suo migliore allievo. Chiamavano il loro stile di vita basato sulla crescita interiore, naturalismo, pacifismo, compassione e vegetarianesimo, Tao. Con il passare dei secoli però la via del re e del profeta si separarono. Il re non era più il profeta, ma un uomo forte, ambizioso e dedito alla conquista. La successione divenne da padre a figlio. Il re continuò a pretendere che la gente lo chiamasse figlio di Dio e a obbedirgli come un profeta. Da qui in poi cominciarono a susseguirsi le varie dinastie della storia cinese, che salvo rare eccezioni deviarono gradualmente dagli insegnamenti del passato. Bisogna attendere l'avvento del V secolo a.C. per ritrovare un nuovo importante influsso del vegetarianesimo nella cultura cinese. Prima con un ritorno del taoismo e subito dopo con la larga diffusione del buddismo. Per il taoismo l'astensione da carne e pesce aiuta a raggiungere uno stadio di lucidità e purezza più alto, adatto ad agevolare la pratica meditativa. Il buddismo predica la non violenza verso ogni essere senziente, supportato dal concetto di samsara, il ciclo della rinascita. Poiché gli esseri umani che durante la loro vita non si dimostrano virtuosi, possono diventare animali nelle vite future. E viceversa. Animali nobili possono reincarnarsi in uomini. Ogni forma di vita viene rispettata come quella umana. Anche le uova non venivano mangiate dai monaci per il loro ruolo nella riproduzione. Dato che il vegetarianesimo ruota attorno alla religione, è naturale che in molte città asiatiche i ristoranti vegetariani si siano sviluppati in prossimità dei templi. Esistono infatti tre tipi di cucina vegetariana in Cina e in generale in tutta l'Asia. La prima, originale e più antica, è ovviamente la cucina del tempio, cucinata e consumata dagli stessi monaci e quasi sempre totalmente vegana. Alcune scuole praticano anche l'astensione da erbe e verdure pungenti e aromatiche, come cipolla, aglio, porro e scalogno. Sebbene si possa pensare ad una cucina molto basilare, i piatti dei templi sono opere eccezionali, spesso da fare invidia ai ristoranti stellati. In Giappone, la cui cucina è nota per i suoi piatti a base di pesce, forse l'unica alternativa davvero vegana si può trovare proprio nei templi. 
Lo stesso accade in Corea del Sud e nella maggior parte degli stati asiatici. Spesso è infatti difficile essere certi che un piatto sia veramente vegetariano o vegano, poiché molti ristoratori sono soliti cucinare con grasso o brodo animale e condire con la salsa di pesce. Nei pressi dei templi, comunque, potete stare piuttosto tranquilli. Il secondo tipo di cucina vegetariana è quello che veniva consumato alla corte imperiale creato ad hoc da chef d'eccellenza. Questi piatti non erano parte della quotidianità, ma serviti unicamente come riti di purificazione buddhisti unitamente all'astensione dall'alcol. Talvolta banchetti completamente vegetariani erano tenuti all'interno di templi famosi quando l'imperatore vi si recava in visita, come ad esempio il celebre tempio di Shaolin. Si dice che sul finire della dinastia Qin, alcuni chef in pensione cominciarono a servire in sette prestigiosi ristoranti subito fuori dalla città proibita. Dunque torniamo alla terza ed ultima corrente della cucina vegetariana, quella popolare. Come abbiamo accennato, i ristoranti vegetariani hanno cominciato a sorgere nei pressi dei templi spinti da sentimenti di compassione e non violenza, tipici del buddismo. Negli ultimi anni, in un'Asia sempre più globalizzata, i motivi dietro a questa scelta alimentare hanno cominciato a cambiare, non più unicamente culturali e religiose, ma legate a tematiche salutiste e ambientaliste. Sono decine di milioni i giovani che hanno abbracciato questo stile di vita, spinti anche da moltissimi nuovi prodotti sostitutivi o che mulano la carne, arte che nei templi veniva già praticata da moltissimi anni. Si tratta di un'enorme rivoluzione di pensiero in Cina e in tutta l'Asia, che visti i numeri coinvolti farà sicuramente la differenza in temi come sostenibilità e ambiente negli anni a venire. Ma è veramente una rivoluzione? O semplicemente un ritorno ad un lontano lontano passato? La risposta, come sempre, è dentro di noi. Anche per oggi Mandor Lies termina qua. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto e come sempre grazie per il tuo tempo e alla prossima.